欢迎来到 n o y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。全能艺人王一博，闷声成大事，不愧为娱乐圈天花板。假设演艺界的总流量高于一切，那么王一博无疑是流量的既得利益者。尽管他本身就有偶像歌手、艺人、节目主持人，甚至是摩托职业赛车手等多重身份的标识，但王一博无疑是流量的既得利益者。《陈情令》的开播让王一博身价暴涨，但如果足够把握住他的话，你能发觉王一博的亮点远不只是王一博，而是王一博在《陈情令》中的地位。一提到王一博的整体实力，首先要提的是民族舞蹈。经过一段艰难的磨练生涯， 2 0 1 4年，王一博以组合成员身份成功出道，并以组合成员身份出道。王一博的身份在舞蹈室里扮演着重要角色，这也证实了他在舞蹈练习室里挥笔的汗水。此后，王一博因《陈情令》爆红，一段关于他最初学舞的视频被扒了出来，王一博的舞蹈整体实力也被大家所认可，也是有很多人称赞他说的那句“陈情令”。但是每个人都只看到他有着惊人的民族舞蹈天赋。却不明白他因此在背后投入了多少。王一博的民族舞蹈整体实力，就是他日复一日、年复一年，在训练中不断努力。日复一日的磨练，靠自身的信念和吃苦耐劳的能力，能够立于不败之地，在舞台上站稳脚跟。这对于王一博来说，似乎已经获得了一定的胜利。但这一阶段的胜利，对于王一博来说，还不够出色，就是能够成功的站在舞台上，并不能靠自己的信心和毅力来证明王一博的胜利和胜利。对于王一博来说，对于王一博来说，就是一种无休止的磨练，本身就是一种信仰。2016， 王一博决定回归中国发展潮流，回归中国的王一博，不仅局限于偶像歌手的真实身份。而且还有节目主持人的身份。虽然许多人都没有像王一博那样对跨界营销进行转型发展，但对于王一博来说，这是一次自身的升级和挑战。随着综艺节目的播出，大伙儿看到了这一年轻男孩的勤勉与能力。身为主持人精英团队中年龄最小的组成员，又无主持经验。面对这一全新升级的真实身份，他遭遇了许多磨难，但王一博并没有胆怯，他一直在持续努力，想方设法处理、摆脱这段时期的诸多困难，以至于事后有人问王一博为什么能做节目主持人。除去粉丝之外，大部分观众觉得王一博学习能力强、稳重、谦逊和他的融合能力强。从王一博节目中的转变就能看到他的勤奋。由最初的一期综艺节目不多说两三句，如今能互相配合精英团队为综艺节目增加闪光点，王一博在节目中的发展也是大家所见。红了以后，有多少大牌明星渐渐自以为是、洋洋自得，甚至不珍惜自己的光鲜亮丽？盲目的跟风接起商业服务资源和品牌代言，不言而喻地说，王一博也不是这样。当《陈情令》爆红之后，面对这一切看上去绚丽多姿的资源，他只选择适合自己的，坦白不同的做自己的事，一切都是过去一样，好像爆红的不是他一样。而且这也充分说明了王一博本身的品性扎实。他不盲目从众，不跟风，而且对自己未来的工作有一个确立的整体规划，清楚的了解自己到底要想什么。王一博在这条成为明星的道路上，一直保持着自己的节奏感，不急不躁，也不畏惧。
，虽然陈情令一炮而使其步子变得混乱。很多人觉得王一博爆红，还是一夜成名，觉得王一博能演绎陈情令无疑是好运气。但转过头来看，这说白了的好运不过是王一博自己的运气，还是一夜成名。陈情令之前，他出演过很多角色。这样的经历，一方面磨练了自己的表演，另一方面也让他更加清晰自己到底适合什么样的人物角色，这样才能更清楚自己适合什么样的人物角色。王一博一直都有自己与众不同的个性，那样的个性让他在杂乱无章的演艺圈里显得尤为突出。这个阶段的流量小生，王一博算不上年纪大。但许多时候，他身上却有一种比自己年长的清秀和干净，而且正好有很多人被他这一身的宛如退休干部的气场所吸引。或许有人要说，这只是王一博塑造出来的人物关系，但要了解的是，很多情况下的人物关系也是和本身的性格有关。假如与本身的性格有关，假如和本身的性格有关。那么早晚都是会车房的，和王一博一样，从刚出道的时候身兼数职，到爆红后的安身立命，他的人物关系依旧如此，本身的个性都没有太多的转变。面对外界质疑的响声，王一博也一一回应，并表示自己也在不断努力，但分展现自我，不刻意，主要表现一直是王一博的个性所在。现在，王一博还凭自己的勤奋活跃在大家面前。你喜欢王一博吗？王一博的什么亮点也把你吸引住了。王一博从舞者到演员，沉默坚韧特质使他不断前进。《长空之王》拍摄进组前，王一博已经通过自学掌握了一定的航空与战斗机相关的知识。进组后，更是认真学习、思考。消化航空专家的授课，有时会让航空专家误以为操作机械的他是真正的试飞员，因为非常专业。2022年1月14日， 2023年5月12日，在《长空之王》剧组历时112天，炙手可热的当红，而他就是敢隐身五个月去沉浸式的拍电影，够胆力也够沉下心。不管当时的纷扰，一心只演好角色。他要的从来不是那些虚名福利，要的是在热爱中赢得的自我突破的成就感，要的是燃烧自我热烈热爱的快乐与满足。导演说他单纯，情感丰富而细腻，柔软而共情力强，坚毅能吃苦。说来，一博是有艺术家的天性，是艺术家的单纯。单纯是不是故？少杂念，一心一意投入，热爱的吃尽耳，所以是很可爱的人。一世经，则百世经；干一行，则爱一行。这其中贵在为人做事的态度，不敷衍，不浮躁。热爱了，选择了，就钻研，琢磨，入乎其内，乐在其中，静心，有耐力。有定力，有追求极致的自我高要求，兴趣良多，而皆有所成。常常感慨于王一博的天赋之高，精神内核之沉稳强韧韧，他具备成功者的特质。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。